Приветствую в эфире Магаданская афиша «Как и где провести время приятно используя в ближайшие выходные» и не только, расскажем прямо сейчас. Всемирный день туризма – праздник путешественников и профессионалов, работающих в этой области. Он ежегодно проходит 27 сентября более чем в 150 странах мира, в том числе и в России. В Магданской области день туризма будут отмечать с 24 сентября по 9 октября. В рамках праздника пройдет ряд мероприятий. Бесплатные экскурсии, походы, туристские соревнования для взрослых и детей. Фестиваль альпинизма и скалолазания. Мы делимся программой активностей, посвященных Всемирному дню туризма. В качестве подарка для горожан Туристский информационный центр подготовил три бесплатные экскурсии по разным тематикам, которые пройдут в разных локациях. Для подготовленных туристов, которые желают узнать историю Нагаевского сектора береговой обороны Тихоокеанского флота, 24 сентября пройдет экскурсия «О чем молчит батарея» по маркированному маршруту до 401 батареи. Во время экскурсии, которую проведет опытный гид Павел Тихменев, участники познакомятся с природой полуострова Старицкого и насладятся панорамными видами Ольского побережья, полуострова Кони и острова Завьялова. Узнают, сколько артиллерийских батарей защищали подступы к Магадану, а также особенности фортификационных сооружений, построенных в суровых условиях, и откроют для себя историю поселка Старая Веселая. Во время похода будет организована остановка на пляже бухты Батарейной для отдыха. Для всех участников будет организован трансфер от турцентра до места старта и обратно. Маршрут круговой начинается от устья ручья Веселый, впадающего в бухту Веселый, пролегает до пересеченной местности мыса Восточного, до бухты Батарейной и возвращается по береговой линии к точке старта. Обязательно наличие резиновых сапог до колена и трекинговой обуви. На берегу очень скользкие мокрые камни, покрытые водорослями, поэтому будьте аккуратны. Количество мест ограничено, обязательно предварительная регистрация, она доступна на сайте visitklma.ru. 29 и 30 сентября в молодежном центре для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет пройдет региональная школа развития творческих навыков «Прокачка медиа». Для участия необходимо подать заявку на сайте автоматизированной информационной системы «Молодежь России» до 26 сентября. Школа проводится с целью объединения молодежи Магданской области, заинтересованной в саморазвитии в сфере современных информационных коммуникаций, а также создании условий для их вовлечения в деятельность регионального молодежного медиацентра. В течение двух дней участники посетят образовательные сессии, на которых расскажут, как развивать медиа-среду в регионе и как с помощью медиа можно построить профессиональную карьеру. Также мастер-классы по работе с информацией, кейс-дискуссии и воркшопы по копирайтингу, SMM-менеджменту, фото- и видеосъемки. Прокачка – это ежегодный образовательный проект, направленный на развитие творчества среди молодежи Магданской области и состоящий из семи тематических блоков – прокачка песни, художники, театр, видеоблогинг, прокачка песни, а также прокачка медиа и прокачка организаторы. Организатором мероприятия является Министерство внутренней информационной и молодежной политики Магданской области. Открытое первенство города по мини-футболу среди учащихся школ «Кожаный мяч» пройдет в областном центре с 26 сентября по 28 октября, сообщили в Горспорт-Туркомитете. Место проведения – спортивный комплекс «Колымский». К состязаниям допускаются учащиеся городских школ, воспитанники клубов по месту жительства и дворовой команды по четырем возрастным группам. Участник соревнований имеет право выступать только за одну команду. В состав команды включается не более 10 игроков и один представитель не моложе 18 лет, который несет ответственность за жизнь и здоровье детей. У каждого участника должен быть медицинский допуск к соревнованиям, договор о страховании жизни и здоровья. Победители и призеры награждаются медалями и грамотами, поощряют также лучших игроков на всех линиях во всех возрастных группах, а также команды, занявшие от первого до третьего места. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимают в главной судейской коллегии до 22 сентября по адресу Наровчатова, дом 18. Обращаем внимание, что заявку подают представители команды. В заявке прилагаются следующие документы – паспорт и договор о страховании несчастных случаев и здоровья. Соревнования проходят в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Пока на этом все. Мы будем дальше рассказывать о том, что происходит в городе и куда можно сходить в свободное время. До новых встреч!